హలో అండ్ వెల్కమ్ టెస్ కేబి షాట్స్ డొమెస్టిక్ విమెన్స్ క్రికెట్ సీజన్ అనేది సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ అనేది చాలా అద్భుతంగా సాగింది టీమిండియాకి అండ్ టీమిండియా వన్ డేస్లో విక్టరీలు సాధించడం టెస్ట్ మ్యాచ్లో విక్టరీ సాధించడం టీ ట్వంటీ వన్ ఆల్ చేసుకోవడం సిరీస్ని సో ఓవరాల్ పిక్చర్ చూసుకుంటే కనుక ఇండియా డిట్ ప్లే వెల్ ఎస్ సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళకి వాళ్ళ సెలెక్షన్స్ మీద మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు లేదా మార్జాన్ కాప్ప బౌలింగ్ వేయలేకపోవడాన్ని అక్కడ ఇండియా అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుందా అనే మాటలు మాట్లాడచ్చు బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇటువంటి బయోలేటరల్స్ అనేది విల్ ప్రిపేర్ టీమిండియా బెటర్ ఎందుకంటే రానున్న ఏషియా కప్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత వరల్డ్ టీ ట్వంటీ కానివ్వండి ఒక సరైన టీం అనేది సెట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ది వన్ డే వరల్డ్ కప్ ఆల్సో ఇటువంటి టీమ్ సరైన రీతిలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో వాట్ వెంట్ రైట్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఏ ఉన్నాయి టీమిండియాకి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగింది ఫస్ట్లీ వెల్ ఫుల్ ఆఫ్ ది సిరీస్ నేను కూడా పూర్తి స్థాయిలో చూడలేకపోయాను ఎందుకంటే దెర్ వర్ యూరోస్ అంతకుముందు వరల్డ్ కప్ ఉండింది దెన్ దెర్ వర్ యూరోస్ ఆ తర్వాత జింబాబ్వే సిరీస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది సో టైం అసలు ఏమాత్రం మ్యాచ్ కాల ఈవినింగ్ పూట ఫుట్బాల్తో బిజీ అయిపోవడం కామెంటరీలో ఉండడం ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం పూట కాస్త చూడడం టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లు కాస్త చూస్తుంటే మళ్ళీ జింబాబ్వే సిరీస్ అనేది కాస్త అడ్డు వచ్చి చేయడం సో ఇలాంటివన్నీ కాస్త కనిపించాయి బట్ ఐ మేడ్ షూర్ దట్ ఐ వాచ్ క్వాయిట్ బిట్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ అండ్ అందులో లైక్ గ్రేటెస్ట్ పాజిటివ్ దట్ ఇండియా హెస్ గాట్ ఈ యొక్క సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ స్మృతి మందన రెండు సెంచరీలు ఒక నైంటీ మళ్ళీ టెస్ట్ మ్యాచ్లో అతను కొట్టేసింది ఆ తర్వాత టీ ట్వంటీస్లో ఆల్సో షీ ప్లేడ్ వెల్ సో ఓవరాల్ పిక్చర్ మీరు చూసుకుంటే కనుక స్మృతి మందన స్ఫామ్ అనేది ఈ ఇయర్ ఇలా ఉండడం చాలా అవసరం టీమిండియాకి అండ్ ఇట్ ఈస్ హర్ ఇయర్ ఒక రకంగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక డబ్ల్యూపిఎల్లో కూడా బ్యాటింగ్ పరంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడం క్యాప్టెన్గా ఆర్సీబీ గెలిచేలా ఇచ్చాడు అఫ్ కోర్స్ ఎలిస్పెరి వీళ్ళందరూ సాయి సహకారాలు అందించారు బట్ దెన్ అగైన్ షీ వన్ ఇట్ ఫర్ దెమ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇండియా గడుతున్నప్పుడు కూడా మంచి ఫామ్ని కొనసాగిస్తూ ఉండడం అది చాలా పెద్ద ప్లస్ అవుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ బౌలింగ్లో కూడా వికెట్ కూడా తీసింది అది డిఫరెంట్ స్టోరీ కానీ బట్ ఆ పాజిటివ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాని ముందు తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే రానున్న కొన్ని నెలల్లో దర్ ఇస్ వరల్డ్ టీ ట్వంటీ ఇండియా డిడ్ వెల్ వరల్డ్ టీ ట్వంటీ టోర్నమెంట్లో ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇండియా డిడ్ వెల్ అండ్ ఆ తర్వాత కూడా సెమీస్కి అటు ఇటు వెళ్తూనే వచ్చింది బట్ అఫ్ కోర్స్ ద యూజువల్స్ ఇండియాని ఓడించే ప్రయత్నం చేశాడు ఆస్ట్రేలియా కానివ్వండి లేదా ఇంగ్లాండ్ కానివ్వండి న్యూజిలాండ్ కూడా కొన్నిసార్లు అడ్డుబడింది వన్ డే వరల్డ్ కప్స్లో కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా వాజ్ అ డిఫికల్ట్ టీమ్ టు బీట్ సో అలాంటి టీమ్స్ ఇండియా స్టార్టెడ్ బీటింగ్ మెల్లమెల్లగా అండ్ సరైన కాంబినేషన్ కూడా ఎంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు స్టిల్ స్నేహరాణ నాట్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ వైట్ బాల్ క్రికెట్ అనేది కొంచెం సర్ప్రైజింగ్గా ఉన్న రెడ్ బాల్లో మాత్రం స్నేహరాణ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్ తను వచ్చి ఎనిమిది వికెట్లు తీసింది ఒక ఇన్నింగ్స్లో సో దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ పూజా వస్త్రకర్ గురించి మాట్లాడాలంటే గ్రేట్ గ్రేట్ ఇంక్లూషన్ టీంలోకి ఎందుకంటే సూపర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాటింగ్లో కూడా చాలా బాగా బ్యాటింగ్ చేయగలదు ఫినిష్ చేయగలదు అండ్ కొన్ని కొన్ని మంచి నాక్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి పూజా వస్త్రకర్ దగ్గర అండ్ లాస్ట్ జరిగిన టీ ట్వంటీలో నాలుగు వికెట్ తీసింది సో పూజా డిడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ సో అది ఇంకొక పాజిటివ్ ఎందుకంటే ఒక ఆల్రౌండర్ మంచి ఫామ్లో ఉండడం ఓపెనర్ మంచి ఫామ్లో ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టీం ముందుకు వెళ్తున్న అదే ఫామ్ని కంటిన్యూ చేయగలగాలి అండ్ ఆషా శోభనా జాయ్ వచ్చి బాగా బౌలింగ్ చేయడం అనేది మనం చూస్తూ వచ్చాం అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ షెఫాలీ దగ్గర నుంచి చక్కటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ వచ్చాయి టెస్ట్ మ్యాచ్లో మనం చూసాం ఎంత బాగా ఆడిందో డబల్ సెంచరీ కొట్టేసింది రికార్డే సృష్టించింది అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిక్సెస్ అటు మెన్ క్రికెట్ ఉమెన్ క్రికెట్ అన్ని కలుపుకుంటే కనుక థర్డ్ మోస్ట్ సిక్సెస్ ఒక టెస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో కొట్టిన ప్లేయర్ ఎందుకంటే వీరేంద్ర సేవాక్ షెఫాలి మన రోహిత్ శర్మ షెఫాలి వర్మ వీళ్ళే ఉన్నారు అన్నేసి సిక్స్లు కొట్టిన ప్లేయర్లు దెన్ అది కూడా సి యువర్ బోత్ ఓపెనర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్ రిచా ఘోష్ దగ్గర నుంచి ఆ ఫినిషింగ్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం అది వస్తాం సో రిచా ఘోష్ రోలే అది ఆ సిక్స్ హిట్టింగ్ ఏదైతే ఇండియన్ టీంలో లోపించిందని మనం మాట్లాడుకున్నాము ప్రాపర్ సిక్స్ హిట్టర్స్ లేరా అని మాట్లాడుకున్నాం మెల్లగా ఆ సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తుంది స్మృతి అరసల్ సిక్స్లు బాగా కొడుతుంది షఫాలి సిక్స్లు కొడుతుంది రిచా ఘోష్ బాగానే ఆడుతోంది హర్మన్ ఈ స్ట్రైకింగ్ సమ్ ఫామ్ లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం డల్ సీజన్ లాగా అయ్యింది హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్కి బట్ ఈసారి మాత్రం డల్ ఏమీ లేదు ఈసారి అదరగొట్టింది అండ
అలా జరిగితే కనుక డెఫినెట్లీ టీమ్ ఇండియా విల్ స్టాండ్ అ వెరీ గ్రేట్ ఛాన్స్ ముందుకెళ్ళి ట్రోఫీ గెలుచుకోవడానికి ఏషియా కప్ ఇండియా హెస్ బిన్ వినింగ్ ఇండియా ఒకసారి బంగ్లాదేశ్తో ఓడిపోయింది కానీ టీమ్ ఇండియా ఉమెన్స్ బంగ్లాదేశ్ ఉమెన్స్తో ఓడిపోయినా ఏషియా కప్ ఇండియా ఇస్ ఆల్వేస్ డన్ వెల్ బట్ మేజర్ ఛాలెంజ్ అనేది ఒక వరల్డ్ కప్ ఒక టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందని అండ్ టీమ్ ఇండియా యాక్చువల్గా ఉమెన్స్ టెస్ట్ క్రికెట్కి చాలా గట్టి సాయ సహకారాలు అందిస్తుంది సో త్రీ టెస్ట్ మ్యాచెస్ జరిగాయి సౌత్ ఆఫ్రికాతో జరిగింది అంతకుముందు ఇంగ్లాండ్తో జరిగింది అంతకుముందు ఆస్ట్రేలియాతో జరిగింది ఈ మూడు టెస్ట్ మ్యాచ్లు కూడా అద్భుతమైన రీతిలో ఆడడం కుదిరింది మంచి ఫామ్ అనేది కనిపించింది నాలుగు రోజులే ఉంటుంది ఉమెన్స్ టెస్ట్ మ్యాచ్ నాలుగు రోజుల దాకా వెళ్ళాయి అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఫైట్ కనిపించింది ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా టెస్ట్ మ్యాచ్లో కాంపిటీషన్ కనిపించింది అండ్ ఉమెన్స్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ జరిగితే కనుక ఇలా ఉంటుందని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ కూడా వచ్చారు సో అబ్రాడ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇండియా డిట్ ప్లే అవు ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియాలో ఆడింది టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఆడలేదని కాదు బట్ సౌత్ ఆఫ్రికా అంటే వాళ్ళు అసలు రెండు బాల్ క్రికెటే ఆడరు వాళ్ళకు కూడా ఇన్విటేషన్ పలికి లెటెస్ట్ ప్లే అని చెప్పడం ఈ ఫార్మాట్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇండియా నీడ్స్ అ విక్టరీ ఆ వరల్డ్ కప్ విక్టరీ అనేది ఇండియాకు కావాలి అది వచ్చిందంటే కనుక ఇంకా చాలా గట్టిగా ఉమెన్స్ క్రికెట్లో కూడా మార్పులు వస్తాయి చాలామంది ఏం చూస్తారంటే మెన్స్ క్రికెట్లో ఉన్నది ఉమెన్స్ క్రికెట్లో ఉందా అని వెతుకుతూ ఉంటారు కుదరదు అది జరగదు ఇట్ ఇస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ సెయింగ్ మెన్స్ టెన్నిస్లో ఉన్నది ఉమెన్స్ టెన్నిస్లో ఉందని అంత ఫాస్ట్ ర్యాలీస్ కానివ్వండి లేకపోతే పవర్ హిట్టింగ్ కానీ ఉండదు ఆ పరిగెత్తరం కానీ ఉండదు అక్కడ బట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ షుడ్ సీ ఇన్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ మెన్స్ క్రికెట్ సో అది ఏంటి అంటే కనుక యాజ్ ఆఫ్ నో దెర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ కాంటెస్ట్ బ్యాట్కి బాల్కి రైట్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో అది కనిపించింది మనకి ఆ ఈక్వల్ కాంటెస్ట్ కూడా ఎంత చక్కటి రిజల్ట్స్ వచ్చాయో బట్ ఉమెన్స్ క్రికెట్లో ఆల్వేస్ దట్ కాన్ఫ్లే దట్ కాంటెస్ట్ హ్యాస్ బిన్ దేర్ అది అలాగే కనిపిస్తూ వచ్చింది అండ్ ఇండియా ఇందాక అన్నట్టుగానే ద ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఇంకా ఆ సిక్స్ హిట్టింగ్ స్కిల్స్ ఇంకా కొంచెం మెరుగుపరుచుకుంటూ ఉండడం ఈ ఫామ్ అనేది పోకుండా ఉండరు ఎందుకంటే సి క్లాసెస్ పర్మనెంట్ కాదనట్లా ఫామ్ ఇస్ టెంపరీ ఫామ్ అనేది మీకు పీక్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొంచెం డ్రాప్ అవుతుంది మళ్ళీ పీక్ వెళ్ళొచ్చు మళ్ళీ డ్రాప్ అవ్వచ్చు ఆ తర్వాత డ్రాప్ అవ్వచ్చు కింద పడిపోవచ్చు మళ్ళీ ఆ తర్వాత రైజ్ అవ్వచ్చు సో ప్రస్తుతానికి ఎవరైతే రైజ్లో ఉన్నారో వాళ్ళ ఆ రైజ్ని అలాగే కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలాంటి రీతిలోనే కంటిన్యూ చేయగలిగితే కనుక రానున్న రెండు మూడు నెలల్లో ఏవైతే టోర్నమెంట్స్ ఉన్నాయో ఇండియా విల్ విన్ దెమ్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు రకరకాల స్పిన్నింగ్ ఆప్షన్లు వచ్చాయి డబ్ల్యూపిఎల్లో ఇండియన్ బౌలింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా గట్టిగా పెరిగింది ఎస్ బ్యాటింగ్ పరంగా ఫారినర్స్ కూడా బాగా ఆడారు బౌలింగ్ పరంగానూ వాళ్ళు బాగానే బౌలింగ్ చేశారు నేనేం కాదంట్లా చాలా చోట్ల నుంచి మీరు అన్ని టీమ్స్లో నుంచి చూసుకుంటే కనుక ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆఫ్ డన్ వెల్ ఢిల్లీకి మార్జన్ కాప్ చేయడం కానివ్వండి బెంగళూరుకి అలిస్ పెరి చేయడం కానివ్వండి ఇంకా ఆ తర్వాత మీకు ముంబైకి వచ్చేసరికి నాట్ సివర్ బ్రంట్ వాళ్ళు బాగా ఆడడం కానివ్వండి ఆల్రౌండర్స్ పరంగా కూడా అటు హెలీ మ్యాచెస్ ఫస్ట్ సీజన్లో బాగా ఆడిన సందర్భాలు మనం చూస్తూ వచ్చాం సో ఇలాంటివి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి అటు సోఫీ క్రిస్టన్ కానివ్వండి సోఫీ డివేన్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అన్ని రకాలుగా కూడా బాగా ఆడే ప్రయత్నాలు చేశారు బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఇండియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో ఇంక్రీస్డ్ ఈ డబ్ల్యూపిఎల్లో దాని తాలూకు ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది మిగతా మ్యాచ్ల మీద అండ్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ అనేది ఇండియా ఫీల్డెడ్ బ్యాట్ అది చాలా ప్రధానమైన సమస్య బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ కన్నా కూడా ఫీల్డింగ్ ఈజ్ అ బిగ్ ఇష్యూ ఫస్ట్ టీ ట్వంటీ గెలిచి ఉండాల్సింది దీకి ఏం క్లోజ్ విచ్ కొంచెం స్లో అయింది ఆడడం కష్టం అయింది అగ్రీడ్ వాళ్ళు బాగా బౌలింగ్ చేశారు అది కూడా కరెక్టే ఇప్పుడు వన్ నైంటీ ఇచ్చే పిచ్చ అది కాదు అన్ని ఫీల్డింగ్ ల్యాబ్సెస్ జరిగాయి కాబట్టి అన్ని ఎక్స్ట్రా రన్లు వచ్చాయి దాదాపు పాతికి ముప్పై ఎక్స్ట్రా రన్లు ఇచ్చారు సెకండ్ టీ ట్వంటీలు డెత్ ఓవర్స్ కాస్త రన్స్కి వెళ్ళారు బట్ స్టిల్ ది బోల్డ్ వెల్ థర్డ్ టీ ట్వంటీలు ఓవరాల్ కూడా పుంజుకొని బాగా బౌలింగ్ చేశారు సో ఫీల్డింగ్ కెనాట్ బి ఎ లెట్ డౌన్ అది మాత్రం టీమ్ ఇండియా ఉమెన్స్ టీమ్ ఆలోచించుకోవాలి అండ్ దర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అమోల్ మజుందార్కి అమోల్ మజుందార్ ఉమెన్స్ టీమ్ కోచ్ రమేష్ పవర్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగిందో మనం అందరం మాట్లాడుకున్నాం డబ్ల్యూ అయినప్పుడు ఇండియా డీడ్ వెల్ రెండు ఫార్మాట్లో ఇండియా ఎక్సలెంట్గా పర్ఫామ్ చేసింది బట్ అమోల్ మజుందార్ వచ్చేసరికి దే ఆల్ రెస్పెక్ట్ అండ్ అమోల్ మజుందార్ కూడా చాలా మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు అండ్ ఆయనతో మాట్లాడిన సందర్భాలు కూడా